Hola, soy Sergio Redondo y os doy la bienvenida a mi canal de reseñas El Libro Pensador. Manuel es un joven solitario con dificultades a la hora de entablar relaciones sociales que vive una vida bastante anodina y se siente pues fuera de sitio en la sociedad en la que vive. Llega un día en que la realidad lo sorprende de lleno ya que se ve enfrentado a un agente antidisturbios que lo confunde con un manifestante y se ve obligado a defenderse, hiriendo de gravedad a la gente, hecho que desencadena una huida hacia adelante con la ayuda de su tío, el narrador de esta historia. Manuel acaba recalando en un pueblo abandonado, en un pueblo completamente deshabitado con nombre ficticio en el que comienza una nueva vida, de nuevo solitaria y sin embargo absolutamente plena. Vamos a por el libro. Hoy os traigo otra novela y ya son dos seguidas. Bueno, aunque la anterior era un experimento ahí raro. Se trata de Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo, publicado por Blackie Books. Los Asquerosos ha sido una de las sensaciones editoriales de estos últimos meses, básicamente por el lenguaje tan fresco y tan cargado de vocabulario que nos ofrece Santiago Lorenzo y sobre todo por la historia que nos cuenta, que retrata de una forma muy crítica a la sociedad consumista en la que vivimos. Manuel nunca se ha encontrado ubicado en la sociedad y una vez que llega al pueblo deshabitado huyendo del encontronazo con el agente para evitar que todo el peso de la justicia caiga sobre él, se ve eh, abandonado a su suerte y sin embargo con la posibilidad de emprender una nueva vida posiblemente eh, más adecuada a lo que él realmente quiere. El tío de Manuel, su gran protector, ayudante y narrador del libro, nos cuenta cómo Manuel se ve lanzado a un hábitat que en un principio podríamos pensar como más hostil que la ciudad y que sin embargo le ofrece a Manuel eh, oportunidades para desempeñar una nueva vida. El protagonista de la historia, muy habilidoso siempre, consigue prosperar en un medio en principio hostil, como os digo, y sin embargo pues hace de su nuevo hogar el sitio que siempre ha deseado. Comienza a valorar la soledad, comienza a vivir con ella, a convivir con la soledad y nos da toda una lección de cómo no necesitamos muchas cosas para ser felices. Sin embargo, la tranquilidad de Manuel se ve trastocada cuando una familia llega al pueblo, a una de las casas del pueblo, y comienza pues a hacer visitas todos los fines de semana buscando el esparcimiento rural, sin embargo, nunca rechazando las comunidades que le ofrece la ciudad. Esta forma de vida rural llena de comodidades y de lujos es criticada por Manuel, el cual la rechaza de plano y llama a estas personas que se desempeñan de esta forma como los asquerosos, ya que los pone como si fueran pues como unos hipócritas, ¿no? como que quieren vivir eh, una vida más sencilla, quieren disfrutar del campo, quieren enseñar a sus hijos a que disfruten del campo y sin embargo están llenos de tecnologías y de en realidad nimiedades que no hacen falta para vivir. Y Santiago Lorenzo utiliza un término muy peculiar para denominar a todos estos asquerosos. Esta familia que llega al pueblo eh, es llamada por Manuel la mochufa. Santiago Lorenzo hace una elegante crítica a la sociedad consumista en la que vivimos y nos muestra a través del personaje de Manuel cómo es posible vivir con mucho menos. Y además... Eh, lo que es muy de alabar por parte de o a Santiago Lorenzo sería el hecho de que no nos lo está diciendo alguien que vive en la ciudad, sino que Santiago Lorenzo ha decidido por decisión propia eh, vivir en un pueblo pues así, con no sé si deshabitado o con pocos habitantes, pero bueno, viviendo en un medio rural con 
pocas necesidades, eh, no teniendo smartphone, no teniendo redes sociales y huyendo de la vorágine de estrés y velocidad a la que nos lanza la ciudad. El final de Los Asquerosos es absolutamente maravilloso. Creo que es un final que posiblemente quien está leyendo el libro eh, no espera, pero posiblemente desea. Y además un final que en parte es posible que para algunos para los que el silencio, la intimidad y de algún modo la soledad o al menos en ciertos momentos es necesaria, pues valoramos bastante y de algún modo desearíamos en algún momento de nuestra vida. El libro está escrito utilizando un vocabulario realmente valioso, realmente rico, cargado también de expresiones inventadas por el autor, pero que lo hacen eh, muy apetecible y que lo hacen muy cómodo de leer. Una novela que merece mucho, mucho la pena y que os invito a leer porque estoy seguro de que os va a encantar. Os recuerdo el título, Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo, publicado por Blackie Books. Nos vemos en el próximo vídeo reseña. ¡Chao! Así que has llegado hasta el final. Espero que sea porque te ha gustado el vídeo. Si es así, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Y ya de paso, puedes seguirme también en mis otras redes. Y no olvides dejar tus comentarios. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a estos otros vídeos. ¡Salud!